हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस तो आज हम लोग यूनिट नंबर थ्री का लेक्चर नंबर इलेवन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक दट वन इज अ मास्किंग एंड डिमास्किंग रिएजेंट तो ये वर्ड बहुत ही स्पेशल है मास्किंग डिमास्किंग मास्किंग का मतलब होता है कि कोई रिएजेंट आके किसी आ, किसी दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा मास्क कर देगा यानी उसके प्रॉपर्टी को हैंडल कर देगा यानी कि अगर नॉर्मल डेली लाइफ में देखेंगे कि जो हम लोग मास्क लगाते हैं चेहरे के ऊपर तो वो क्या करता है ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या करता है कवर कर लेता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मास्किंग लेकिन अगर वो मास्क हम उतार दें तो हम ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या करते हैं रिटेन कर लेते हैं ऐसे ही आपके केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं अगर कोई एक मेटल है या कोई एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरा कोई उसको बाइंड करके उसके प्रॉपर्टी को इनिवेट कर दे तो उसको बोलते हैं मास्किंग यानी डिमास्किंग क्या होगा फिर उसी मास्किंग रिजेंट को आप सेपरेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा डिमास्किंग तो हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन में मास्किंग रिजेंट्स का और डिमास्किंग रिजेंट्स का क्या रोल रहता है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मास्किंग तो मास्किंग में होता क्या है बेसिकली जैसा हमने कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ा है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एडीटीए है ये आएगा और किससे रेट करेगा मेटल आयन से यहां में हमने एग्जाम्पल पे मैग्नीशियम ले रखा है एज अ मेटल आयन तो मैग्नीशियम क्या करेगा एडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम एडिटेड कॉम्प्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है कि जब टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है कॉम्प्लेक्सिंग है जब ड्यूरेट में है और आपका जो मेटल आइटम है या आपका कहां पे कॉनिकल में है सैंपल फॉर्म में है तो ये मैग्नीशियम सबसे पहले रेड करेगा इंडिकेटर से यानी यहां सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बना है वो मैग्नीशियम और इंडिकेटर के बीच में बना है तो इंडिकेटर चूंकि मैग्नीशियम से कंबाइंड फॉर्म में है तो ये एक कलर शो करेगा क्योंकि ये किस फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में है उसके बाद क्या होगा ईडी आएगा ईडी क्या करेगा इस इंडिकेटर और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स में से इंडिकेटर को बाहर कर देगा और खुद इसके साथ बाइंड कर जाएगा यानी मैग्नीशियम और इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स बना था वो वीक था इन कंपेरिजन मैग्नीशियम और ईडी के कॉम्प्लेक्स के कंपेरिजन में लेकिन जो मास्किंग एजेंट डालते हैं वो मास्किंग एजेंट क्या करते हैं वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसके साथ मेटल आयन के साथ तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम ऑर्डर लिखें तो जो आपका मास्किंग एजेंट का जो कॉम्प्लेक्सेशन होगा इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फिर आपका कॉम्प्लेक्स जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है यानी ईडीटीए और इसके बाद आप आएगा आपका इंडिकेटर इंडिकेटर तो मास्किंग रिजेंट का जनरली हम यूज करते हैं जब हमको सैंपल में मोर देन टू आपके टू या मोर देन टू क्या होते हैं मेटल एटम्स होते हैं सपोज करिए हम मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ सैंपल में क्या प्रेजेंट है जिंक प्रेजेंट है जिंक जेड एन प्लस टू तो अब जब डीडी टी आएगा तो ये मैग्नीशियम से भी रिएक्ट करेगा और जिंक से भी ये रिएक्ट करेगा तो ऐसे में हम एक एक मेटल एटम का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना होगा एक को हमें ब्लॉक करना होगा सपोज करिए अगर हमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्सेशन uh, देखना है तो हमें जिंक को क्या करना होगा मास्क करना होगा इसके लिए हमको क्या डालना होगा मास्किंग एजेंट वो हम देखेंगे कि जिंक देखिए यहाँ पे इसके लिए मास्किंग एजेंट केसियन यूज हो रहा है तो केसियन क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करके इसको मास्क कर लेगा और जब हम इसकी एस्टिमेशन कर लेंगे इसकी एनालिसिस कर लेंगे तो बाद में इसको फ्री कराना होगा तो फ्री कराने के लिए जिंक के लिए क्या यूज करेंगे फॉर्मर और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन तो वो क्या करेगा जिंक को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रिगेन करा देगा ये हम पूरा फंक्शन देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो यानी कि हम एक मोटा मोटा ये समझ पा रहे हैं कि जो मास्किंग एजेंट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं कि मेटल आयंस के साथ एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ठीक है इसीलिए बोला गया है मास्किंग रिएजेंट इज एन ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऑक्सिलरी मतलब होता है सेकेंडरी क्यों क्योंकि सेकेंडरी क्यों है क्योंकि प्राइमरी क्या है हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ईडी है तो जिसको हमें मास्क करना होता है उसको हम यूज करते हैं ऐसा हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं उस पर्टिकुलर मेटल आयन को बाइंड करने के लिए लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ईडी से ज्यादा होनी चाहिए क्यों क्योंकि जब ये ईडी टी वापस आएगा तो उसको रिप्लेस ना कर सके अगर उसको रिप्लेस कर देगा तो मास्क करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा तो मास्किंग एजेंट क्या है इज एन ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी में सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स मोर स्ट्रॉन्गली देन ईडी टी यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मेटल आयन के साथ उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ईडी से जो कॉम्बिनेशन होता है मेटल का उससे क्या होगी ज्यादा होगी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ये मेटल आयन है इसमें आप देखिए जिंक और
कि ये सपोज करिए जिंक आपका मेटल आयन है और आपने रिएक्ट कराया के सी एन से यानी पोटेशियम साइनाइड से तो ये क्या होगा ये रिप्लेस कर लेगा और ये बना लेगा कॉम्प्लेक्स जेड एन सी एन दस वन तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये ईडीटीए के कंपैरिजन में क्या होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है प्लस आप फ्री हो गया के प्लस तो यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या बन गया दिस विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स तो यहां पे जिंक क्या हो गया साइनाइड से रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया है एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है तो यानी कि साइनाइड ने जिंक को क्या कर लिया मास कर लिया इसके इफेक्ट को मास कर लिया है तो हम क्या करेंगे आसानी से फिर हम मैग्नीशियम को इडिटीए से टाइटेड कर पाएंगे अब मैग्नीशियम पूरा इडिटीए से टाइटेड हो चुका है तो अब हमको क्या करना होगा जिंक को डी मास कराना होगा तो डी मास कराने के लिए हम लोग फॉर्मल डिहाइड और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन यूज करते हैं या हम क्लोरल हाइड्रेट का भी सोल्यूशन यूज कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स जब इससे रिएक्ट करेगा तो वहां पर जिंक आयन क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा जिंक आयन फ्री हो जाएगा तो वो जिंक आयन अब किससे रिएक्ट करेगा एडीटीए से तो ये हो गया आपका डिमास्किंग यानी डिमास्किंग डिमास्किंग एजेंट रिलीज मास्ड मेटल यानी मास मेटल क्या है जो जो क्या कर चुका है इससे कॉम्प्लेक्स बना चुका है तो उसको क्या करेगा By increasing backward reaction of masking, यानी जो masking में metal से complex बना रहा था तो demasking में क्या होगा उसको separate करेगा यानी reverse process, backward reaction, ठीक है तो ये reaction क्या हो जाएगी backward हो जाएगी ये reaction backward हुई तो इनके बीच में breakdown होगा और वो zinc और potassium cyanide में वापस regain कर जाएंगे तो ये था आपका effect masking और demasking का तो अब कुछ complex देख लेते हैं जो mask होने के बाद हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जिंक साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है इसको अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा फॉर्मल डिहाइड और एसिडिक एसिड का सोल्यूशन या क्लोरल हाइड्रेट ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम एडीटीए से कॉम्प्लेक्स बनाया है और इसको आप ब्रेक डाउन करना है एल्यूमिनियम को अलग एडीटीए को अलग तो हम क्या यूज करेंगे ट्राई इथेनोला मीन ऐसे ही अगर लेड एडिटेड है इसको अलग करने के लिए हम यूज करेंगे टू थ्री डाई मर कैप्टो प्रोपेनॉल तो कुछ हमने देख लिया कि कैसे आपके जो मेटल्स हैं उनको मास करने के लिए कौन से रीजन्स चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है टेबल में और अगर वो कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं तो उनको डी मास करने के लिए कौन से रीजन्स चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है तो ये था ओवरऑल आपका मास्किंग और डी का एक छोटा सा ब्रीफ अब हम लोग एक एक सेट ऑफ एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वो मल्टीपल कंपोनेंट है एक शॉर्ट सैम्पल में अगर दो से ज़्यादा मेटल्स हैं तो कैसे हम मास्किंग और डिमास्किंग परफॉर्म करते हैं और एडिटी की कैलकुलेशन करते कैसे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम मास्किंग और डिमास्किंग को मतलब एक साथ देखेंगे कि कैसे वो इफेक्ट कर रहा है तो आप देखिए यहां पर हमने एडिटी लिया है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने क्या लिया है एडिटी और सैंपल में आपके बेसिकली तीन एलिमेंट है आपका कॉपर है जिंक है और मैग्नीशियम है यानी कि सैंपल जो आपका मेटल आयन है इसमें क्या क्या है इसमें है मैग्नीशियम एम जी प्लस टू ये भी डाइवेलेंट है और दूसरा है आपका जिंक जेड एन प्लस टू और क्या है कॉपर प्लस टू दिस वन ये आपका इतने मेटल्स हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ईडीटीए को टोटल हम देख लेंगे कि टोटल कितना ईडीटीए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लग रहा है टोटल को रिएक्ट करने के लिए तो हमने मान लिया कि वो जो वॉल्यूम लगा है वो लगा है टी TML of EDTA required required to to form complex complex with with magnesium ion Mg plus two zinc ion and copper ion Cu plus two. कितना लगा ये total TML अब हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यानी हमको क्या करना होगा तीनों में से किसी दो को मास करना होगा तो जिंक का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने देखा था हमने क्या यूज किया था केसी और कॉपर को मास करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे थायो ग्लिसरॉल थायो ग्लिसरॉल तो ये क्या किया इसने कॉपर को बाइंड कर दिया और इसने किसको बाइंड कर दिया जिंक को तो अब यहां बचा क्या है मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा ईडीटीए से तो मैग्नीशियम यानी ईडीट मैग्नीशियम आयन प्लस ईडीटीए ये क्या करेगा मैग्नीशियम एडिटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा यानी एम जी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स 
और यहां से दो एच प्लस आए बाहर निकल जाएंगे मैग्नीशियम क्या करेगा उस टू एच प्लस को रिप्लेस कर देगा तो यहां पे कितना एम एल रिक्वायर्ड होगा उसको मान लेते हैं ए ए मान लिया तो यानी कि ए एम एल ऑफ ई डी टी ए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ विथ मैग्नीशियम एम जी प्लस टू अब क्या हुआ है कि ए एम एल हमने देख लिया कि ए एम एल रिक्वायर्ड था एम जी मैग्नीशियम आय से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो मैग्नीशियम तो एडी के साथ मैग्नीशियम एडिटेड कॉम्प्लेक्स बना चुका है अब बचे दो जिंक और कॉपर तो जिंक का हम क्या यूज कर लेंगे डी मास्किंग एजेंट यूज कर लेंगे तो डी मास्किंग एजेंट यहां पे हम क्या यूज करेंगे अभी हमने देखा था एच सी एच ओ फॉर्मल डिहाइड प्लस एसिटिक एसिड का सोल्यूशन तो ये क्या करेगा जिंक को फ्री करा देगा तो फिर क्या लगेगा बी बी एम एल ऑफ ईडी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ जिंक आइन जेड एन प्लस टू तो अब क्या बचा लास्ट वन दट इज कॉपर आइन ये कितना है ईडी टी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए तो हम इसी कैलकुलेशन से इसको हम देख लेते हैं यानी कि सी सी एम एल यानी कि कितना ईडी रिक्वायर्ड है कॉपर से बाइंड करने के लिए तो हम देखें कि ये टोटल हमने देखा था कि टोटल मैग्नीशियम जिंक और कॉपर के लिए कितना वॉल्यूम लगा था ठीक है इसमें से अगर माइनस कर दें मैग्नीशियम के लिए यानी कि ए एम एल जो मैग्नीशियम के लिए रिक्वायर्ड है और बी एम एल जो रिक्वायर्ड है जिंक के लिए तो अगर टोटल में से मैग्नीशियम और जिंक का माइनस कर देंगे तो जो लेफ्ट अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा कॉपर के लिए तो हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी टोटल टी एम एल माइनस ए एम एल प्लस बी एम एल दिस वन तो दैट विल बी द कैलकुलेशन फॉर दैट विल बी द कैलकुलेशन फॉर दिस कॉपर आयन सपोज करिए कि टोटल अगर वॉल्यूम आया होगा टेन एम एल ठीक है और इसके लिए रिक्वायर्ड हुआ फोर एम एल फोर एम एल इसके लिए रिक्वायर्ड हुआ फोर एम एल तो कॉपर के लिए कितना हो जाएगा टेन अब ये वैल्यू पुट कर दे ये हो गया टेन एम एल ठीक है इसके इसके लिए फोर फोर लगा यानी फोर एम एल प्लस फोर एम एल ठीक है तो टेन माइनस फोर प्लस फोर कितना हो गया एट तो टेन माइनस एट इसका टू टू एम एल यानी अब कॉपर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा टू एम एल तो ये था कैलकुलेशन जहां पर हमने मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट का यूज किया तो आई होप आपको समझ में आया होगा वॉट इज मास्किंग एजेंट एंड वॉट इज डिमास्किंग एजेंट तो आज के लिए बस इतना ही अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्टिमेशन देख लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का और कैल्शियम ग्लूकोनेट का वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा तो प्रेसिपिटेशन टाइटेशन अब यहीं पे स्टॉप करते हैं थैंक यू